华的岁月，我已将悠闲的生命走遍。我要把壮志高悬照耀平凡，我要放眼风照把春光浸染。走遍苍翠的黄河青山。敲响宫殿的门环，越过人间的离合悲欢，越过纯白的记录身穿，越过心所轮回的人或天灾，抵达无。一文法师近来可好啊？你父皇为何不来？他若亲眼见我接圣旨，该是多么快乐的一件事情！那你呢？你是不是觉得特别的悲哀？万物皆空。万事所知，一文接旨。听，姨娘，高旭的天策位在里面，我们还进去吗？进去吧。奉天承运，皇帝诏曰：印文法师德高望重，修行深远，佛心盖天，特赐药酒一壶，钦此。印文法师为何不起来接旨呀？待我送完这段经。我是应云。
给他喝了什么？姨娘，我只是奉旨办事。走。在看这滔滔江水，最是看不过一泻千里，奔流到海，留不住，斩不断，一任自由，不可羁绊。皇上，你可曾看见这滔滔江水，很快就将祭奠我姐姐的前纸全都吞没了。把哀伤也都吞没了，什么都没留下。苗云，你又在伤情了。古人说：“最是无情长江水。”而一阵看，这长江水滔滔，倒是对朕很有情。是吗？还记得。朕是在长江之南，对你一见钟情，难舍难分；又是在长江之北，和你一夜夫妻，于是结缘永远。这江水对朕来说，倒是我们缘分的见证啊。可是我说，没有永远的缘分。只有永远的江水。难得我们又在一起了，你何必再说这些伤感的话呢？好，那臣妾就给皇上吟一首词。好啊。琴瑟瑟，江昏昏。波涛难平，远望宫墙见花湖，莫道高处有风光。寒逼依山，妙云，醉孤。你不要再吟了
听得朕都恍惚了。这是不祥的征兆，不是征兆，而是即将要发生的。皇上，今日庙云上的这条船。能够陪着姐姐的灵柩走过这一程，已经心满意足了。妙云不可能陪着皇上北上，去做你的皇后，更不可能再回到那深不可测的皇家墙院里，去回忆那些触目惊心的往事。我也绝对不会把我的孩子生在那阴森可怕的皇家世界里。那你想怎么样？皇上，你说过，天涯海角都是你大明天子的江山，我一个小小的徐妙玉，又无计可逃。但是有一个地方。你去，管，不，找。你要去哪里？妙云，朕不能没有你啊！妙云，朕是皇上，可以拥有一切，可是没有你，朕活着还有什么意思啊？不，你不可能拥有一切，至少，你不能拥有我。和我腹中的孩子不，这孩子是真的。你把他生下来，朕会好好的爱他的。晚了，已经晚了。为什么？因为你始终也容不得一个剑吻，因为我亲眼看见你赐给剑吻的毒酒。他是一个好人。一个善良的人，没有你强大，却比你高尚。他不能与你抗争，只能怀着一颗善良的心，任你摆布。但是，我徐妙云绝不会任你摆布。我要带着我的孩子离开你。朱棣，我终于看到。不，你不能这样离开我！不要过来，不要过来！是你把我和我的孩子逼到了绝路上。不，妙云，你千万不要这样做。妙云，你就不能回头吗？不能，绝对不能。不理朝政了，哎，皇上痛失爱人，听说这三天只喝了一口粥啊，真是英雄难过美人关呀！如此下去，可怎么办才好啊？哎，汉王殿下，汉王殿下，您来了。
中尉都是父皇的左膀右臂，我大明朝想要开创永乐盛世，还得仰仗诸位大人的聪明才智。从今天开始，太子掌管的一切政务都由本王代为操办。多谢汉王殿下提点。汉王殿下深受皇上宠信，我等欢喜不尽呐、啊。是是是,是。怎么着？太子主政的时候，各位也是这样点头哈腰、毕恭毕敬的？我不是太子，我没有他那股酸劲儿。这规矩不好，得改。我们都是给父皇办事，都是给大明朝办事，我们谁也不需要。对谁那么恭从，谁也不需要给谁端茶倒水，谁也不需要把谁当主子一样看。呃、嗯，是是是是。太子监国期间，公务繁忙，实在是辛苦的很呢、啊。本王甚是佩服。可是人非圣贤，孰能无过？事情如果是做多了，难免会出现纰漏。比如，这奖罚，便有了党派之心。父皇对此是十分不满的，所以，太子监国期间，所有关于奖罚的纪律，一律废除。遵命、啊。胡大人，听说这封查兵部刘侍郎府是你的人干的。下官，是奉太子口谕。嗯，不必多说的，解铃还需系铃人。还请胡大人尽快到刘大人府上去登门谢罪，然后再去兵部善后。呃，是。状告我的旧部，齐将军，贪赃枉法的人是你吧？呃，齐将军是有功之人，臣冤枉他了。哼，可能你不知道啊，齐将军可是靖难的功臣。咱们可要善待他。是是是是。再说，齐将军家里孤儿寡母，甚是可怜呢。是是是。那你还杵在这干什么？殿下息怒，臣这就去善后。你们二位，是趁父皇南巡之时乘虚而入的吗？这内阁里电闪雷鸣，不是什么好差事。奉劝两位。还是各自回家，好自为之的好。是殿下。瞧，这不是内阁首辅谢大人吗？高煦初来乍到，还望谢大人多多指点。微臣见过汉王殿下。谢大人，本王刚才处置的妥不妥？我，今天父皇肯定不会来了。你们手上还有什么奏折？赶紧拿上来。要是没什么大事的话，咱们就暂时、啊、这么决定吧。大师啊，殿下，国家大事都由汉王说了算。可他一介武夫，什么都不懂。四川蝗灾，大批饥民涌入。几处乡镇发生哄抢，他居然下令带兵绞杀。还有，修缮运河资金有一个大缺口，他居然提议采用瞌睡压榨百姓。你说这荒唐不荒唐？皇上若是再不理政，恐怕大明危矣。要不是谢大人怂恿太子犯糊涂，岂容汉王主政？大师，所言何意？谢大人天生一副好脑子，聪慧过人。如果用对了地方，则是大明之幸事；如果用在结党营私、旁门左道上，不仅害人，也害了自己呀、啊。大师，我实话跟你说吧，我是中了他们的奸计、啊。别说了。皇上不想知道，我也不想知道。贫僧这就去把皇上请出宫。大明朝不能没有永乐大帝呀！
小言，拜见皇上。你来了，不知皇上打算还要在这里待多久？廖云不在了，朕什么心思都没有了。皇上废除旧制，推行新政，造福百姓，开创永乐盛世。太政和南下西洋，做开天辟地之举，令谢晋修书，即数千年中华文化之典。如此雄心勃勃，就是想干一番大事也。立之于，使大明王朝繁荣昌盛，国富民强，崛起于世界之巅。皇上将会是历史上。难遇的千古一帝，但是，难道皇上的满腔热血就因为一个女人烟消云散了吗？好了，别说了。皇上为了一个女人把自己囚禁在此，那能不能为了一个男人幡然醒悟，走出痛苦，重回朝堂，完成自己未尽之志呢？什么男人呢、啊？这个男人，就是皇上。秘密下旨毒杀的朱允文，你是怎么知道的？朱允文没有杀，贫僧给他找来了解药，救了他一命。什么？在皇上痛苦的这段时间，贫僧将他带离了京师城，带离了禁卫军的包围圈，带离了皇上的手掌心。大胆！你知不知道，你这样做坏了朕的大事？如果朱允文他还清醒的话，那他起兵还是会有很多人来响应的。到那时朝廷一乱，生灵涂炭，你让朕怎么把大明朝带往盛世？皇上多虑了，云妃娘娘的离世，让他对尘世了无牵挂，真正的皈依我佛，皇上。贫僧受天下百姓之托，请求皇上早日恢复龙体。阿弥陀佛皇上，大师他，他已经元气了。什么？皇上，皇上，皇上，我去御膳房，给您熬一点安神的汤。去吧。什么事？皇上，这是大臣们的奏折。奏什么呀？弹劾汉王朱高煦。高煦怎么了？汉王殿下趁皇上不理朝政之时，私自招募了三千护卫，他们完全不听兵部调遣，在京城胡作非为，目无法纪，多行不轨之事。大理寺少卿前去捉拿暴徒，岂料被汉王大卸八块，扔进了护城河里。汉王所用的车辇、器皿。排场，一点都不亚于皇上。臣听说他还定制了九龙杯，大肆购买兵器甲胄，还操练王府士卒，以天策上将自居。皇上，天策上将乃是制造玄武门之变的唐太宗李世民呢。微臣还查明一件事情。什么事情啊？汉王殿下，趁皇上南巡之际。勾结后宫梁妃娘娘以及锦衣卫指挥使纪刚、太医局总管、南城门守卫，一起制造皇上得了伤寒、即将荣誉归天的流言，蒙蔽太子
，致使其做出不臣之举。皇上，你可不能再纵容汉王殿下，这样会生出事端的。住口！谢晋，你大明第一才子自诩，为何如此愚蠢？你一天到晚想着如何离间朕的父子骨肉之情，你是何居心？难道你真的想让朕变成孤家寡人，让天下人都来耻笑朕，自家兄弟相残，父子相逼，让大明朝再度陷入混乱吗？呃，皇上，朕，臣说的句句属实啊！朕知道句句属实，可你让朕怎么做？啊，下旨把朕的二皇子杀掉吗？高炽本性纯良、老实，就是因为天天跟你在一起，被你蛊惑，差点做了谋逆之事。别以为你们几个内阁、结党营私、贪赃枉法的那些破事儿，朕不知道。皇上，微臣心系大明，绝无私心，请皇上明鉴。不要再说了，大调修好之后，你马上离开京城，去广西布政司当参议吧。至于高煦，他是朕的儿子。是朕的家事，朕管得了。出去。是皇上，这里就是你师父圆寂的地方吧？就是皇上您现在所处的位置。嗯，追封道演大师姚广孝，推承辅国，协谋宣立文臣，特进荣禄大夫，上柱国，荣国公。遵命。道演师傅元气之前，曾托贫僧给皇上带一首诗。说吧。出自《六祖慧能》：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？”皇上还在烦扰朱允文吗？朕不知道，皇上只要能够成为一代明君，开创永乐盛世，让老百姓过上安居乐业的日子，不出一年半载，天下的臣子庶民都会歌颂皇上的丰功伟绩，藩邦诸国也会臣服于天朝大明，得民心者得天下。就算再有一百个朱允文，侍卫世间，谁还愿意为他摇旗呐喊？大师所言极是。下面这句话是关于云妃娘娘的。大师，请讲。皇上，知道四大金刚手里的宝剑是用来干什么的吗？朕不知道。南方增长天王，面目狰狞，通身青色，手执无情宝剑，一展光阴，二展世间情爱。对于佛界诸神来说，世间一切皆为苦海。既然是痛苦汇集的大海，不管能不能靠岸。在此岸难，往彼岸也许更难。增长天王手里的无情宝剑，斩断的不是残酷，而是无边的痛苦。情爱，大师是个出家人，何以会谈情爱？阿弥陀佛。
么了？贝江出事了，太子汉王正在宫里等您呢。告诉他们，朕要御驾亲征，让他们着手准备。是。永乐大帝渡江而去，失去了他一生的情感。这以后，他再没有回来过。他迁都北平，完成了对北平京城的大规模营建，使之成为中国政治和文化中心，在以后的岁月里，对中华民族起到了一种凝固的作用。这是永乐大帝执政以来最有成就的时期。他实行强国富民政策，减轻赋税，抚恤灾民，疏通大运河，促进南北经济交融，编修《永乐大典》，发展学术文化。遣使郑和六次下西洋，广通邻边友好，实现了开拓国际往来的空前壮举。这一切，使人们改变了对他的看法。他作为大明王朝一个英明的天子。渐渐地被历史确认，而后出现了北方瓦剌的率兵进犯，永乐就开始了他晚年最重要的五次征讨。他御驾亲征，率师北上，踏破苍凉戈壁，重现帝王雄威，为今民边疆做出了又一个重要的贡献。兄弟倒下了，父皇，如果我们再走不出去的话，会有更多的兄弟死亡。让将士们原地休息。是。原地休息。高遂，快派人分批去找水源。儿臣遵命。将士们，你们听我号令，我们一定可以走出去找到水源。你们几个跟我去找水源，这边几个往那边走，走，走，走阿弥陀佛！一个和尚怎么会出现在这里？阿弥陀佛，老衲是个游僧，四方为家，不论严冬酷夏，不论高山荒野。流水阔岸，天如，天乃伟大。你是哪里的游僧？知之来处，不知去处。老衲不计承诺，不认乡村，走到哪儿便是哪儿。你，朕好像在哪里见过。也仿佛在哪里见过你。你是何处的将领啊？朕是朱棣。怎么，很吃惊啊？阿弥陀佛，你乃一朝天子，当今圣上，老
到哪能够见到你，自然吃惊。朕想询问一下，你在这方圆四周游动，是否知道这附近哪里有水源？朕带着兵士在这里迷路了，如果找不到水源，我们可能都会葬身此地啊。那些，便是你带的兵。嗯，天无穷路，人不绝境。自老衲来时之路的一百里之外，就有一片湖，其水漾漾，其风习习，足以解渴，足以饮马。如此，朝东。走过那片湖，便可回归。这真是太好了！多谢大师你的指点。嗯、阿弥陀佛。父皇，您没事吧？朕没事。这位大师说，前面一百里之外有一个湖，你带些人过去看一下吧。是。父皇。他是何人？在这荒无人烟的地方，他怎么会在这儿？会不会有诈？哎，不得胡言乱语，快去找水源吧。是。荒口小儿，大师，万物见怪。不然，信不过老衲，是担心皇上。老衲这葫芦里的水，也是那湖中之水。痛快，<笑>师傅，谢了。不必客气，只是现如今，皇上年事已高，为何要带兵亲自去打仗呢？这边疆的路可并不是那么好走。现如今，皇上置朝廷之事于不顾，而像年少轻狂的斗士一样。去征战沙场，老衲实在佩服啊！朕戎马一生，马背上日子多，在龙椅上坐着的日子少，朕喜欢走动。你不会是在逃避什么吧？什么？逃避？朕是皇上，逃避谁啊？逃避自己。你这老和尚，胆子可真大，居然和朕开玩笑。也罢，朕刚刚喝过你的水，就恕你无罪了。你就是在躲避你自己，人总是在迎合自己的光荣，躲避不是。而有些人，更是在躲避曾经的某个人吧？是男人还是女人？男的可以忘记。女的难以割舍，哼，开玩笑。难道朕率兵出征是为了逃避一个女人吗？朕这么做是为了大明江山。你的儿子征战北方，足以驰骋千里。你一个皇帝，为何要受如此之苦？风尘仆仆，即生死，多悲伤，不能犯事。常有绝路，你何必要遭这份苦？你为何如此糟蹋自己呀、啊？朕这是为了展现雄威。你的雄威，威震四海。天下，谁人不知，谁人不晓？只是为此，在遮盖自己的丑陋。你，你究竟是谁？老衲只是一个和尚。皇上何必如此惊慌？老衲告辞。等等，朕想向你打听一下，认不认识一个游僧
，他叫剑文啊，不，他叫应文。天下幽僧很多，四海为家，不问来处，辞别时又不问去何方。他是朕的亲侄子。原来是坐在龙椅上的，被朕赶了下来。朕一直在想念他。他一个文弱书生，如何能游走天下？老衲之前也是一介书生，现在不还是照样云游四海吗？他跟你可不一样，他曾是皇帝。若落得如此境地，心中一定有所不甘。出家之人，万物皆空，四海为家，皇上至高，可是也高不过心中的佛。皇上保重，老衲告辞。但是走不出他自己的痛苦。就在这次北征回师的途中，突然病死在榆木川，在位二十二年，享年六十五岁。他在死去的前几天，经过一个叫清水园的地方，看见道旁有数十丈的石崖，他还一定要人在那石崖上刻上自己累累功绩。他死后，因在途中暂不发丧，躺在一口用锡做成的棺材里，再在华盖高车，穿城越阵，隆隆而过，倾听百姓们的欢呼，一直到了威海，由太子太孙们接着，才正式发丧天下。是谁？